இதுன்றது வந்து முழுமை அடையாமல் விடாது தன்னை தன்னை அந்த அனுபவத்துக்கு ஆட்படுத்திக் கொள்ளாமல் அடங்காது ஒடுங்காது அப்படின்னா இங்க தன்னோட தன்னோட சொரூபத்துக்கு போய் அடங்குற வரை இங்க பிறவி ஆஹ் வந்துகிட்டே இருக்கும் பிறவி வந்துகிட்டே இருக்கும் அதுல சூக்ம வகுப்பு உள்ளவன் வந்து முக்கியமான சயின்ஸ் எனக்கு சொல்லுப்பா எனக்கு மீதி சயின்ஸ் எல்லாம் வேண்டான்னு அவன் தலை பிடிச்சி தலையில நெடு பிடிச்ச மாதிரி ஓடி வந்தான்னா ஆன் பண்ணியான ரெடியா இருக்கு நீ அங்க போயிட்டு பணம் எல்லாம் சம்பாதிச்சுட்டு அறுபது வயசுக்கு மேல வரேன் அப்படின்றது வரவே முடியாது என்ன புத்தி சீரஞ்சிரும் புத்தி தெளிவு ரொம்ப வேணும் எங்க வரும் ஆன்ம ஞானம் எங்க வரும் நெடுமலமான புத்தியிலேயே ஆன்ம ஞானம் சித்திக்கும் புத்தின்றது அதி சூக்கமும் மனிதனுடைய இந்த சாப்டஸ்ட் ஹார்ட்வேர் சாப்டஸ்ட் சாப்ட்வேர் எது முடியாது <laughs> 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 அது எக்ஸிக்யூட் ஆகாது பிறக்கும் இடத்திலேயே அது அழிக்கப்படுகிறது மனம் அழிக்கப்படுகிறது புத்தி இப்ப என்ன ஆயிடுது பியூர் ஆயிடுது நீங்க உங்க கம்ப்யூட்டர் திறந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்றீங்க ஒரு 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 லெட்டர் அடிக்கிறீங்க பர்பஸ் முடிஞ்சு போச்சு அவருக்கும் ஒரு லெட்டர் போயிடுச்சு அவரும் பதில் கொடுத்துட்டாரு எல்லாம் முடிஞ்சு போய் டிரான்சாக்ஷன் ஓடுனா அதை அழிக்கணும்ல இந்த அழிக்கிறது யாரும் பண்றது இல்ல இது வந்து கம்ப்யூட்டருக்கு கம்ப்யூட்டருக்கு இது ஆயிடுது இது பேக்கப் எல்லாம் ஸ்டோர் ஆகி பயங்கரமா ஆயிடுது இங்க என்னது பிறவி வருது அப்புறம் கம்ப்யூட்டர்ல நடக்கிறது என்ன எழுத்து மூலமாக சில அர்த்தங்களை கொண்ட உணர்ச்சிகளை நீங்க அங்க பரிமாறிக்கிறீங்க இல்லாட்டி பொருள் அனுப்புறீங்க பொருள்கள் உறவுகள் உணர்ச்சிகள் இதெல்லாம் தான் டூ டைமென்ஷன்ஸ் எல்லாம் அனுப்புறீங்க ஒண்ணு டெக்ஸ்ட் இல்லாட்டி ஆடியோ இல்லாட்டி வீடியோ இவ்வளவுதான் கம்ப்யூட்டர் வந்திருக்கு ஆனா பரம்பரைகளுடைய மனம்ன்ற கம்ப்யூட்டர் வந்து சக்திகள் வந்து சொல்லி மாளாது இவ்வளவுதான் இது மூணு தான் இது அதனோட சக்திகள் சொல்லி மாடாது அது வந்து உங்களை எப்படி ஒழுத்தம் பருப்ப வேண்டா ஆக்குதோ உயிரினம் ஆக்குது இல்ல ஒரு விஞ்ஞானிய வாப்பா இந்த வண்டை இந்த ஒழுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் வண்டாக்கி காமி காமிச்சு பாருங்களேன் ஒரு புல்ல உருவாக்க சொல்லுங்களேன் நடக்காது இல்ல தானே தானே நடக்குது நன்னால் ஒளிரும் புரியுதா எல்லாமுமே ஆன்ம பொருளால் தான் ஒளிந்து கொண்டிருக்கு தேங்கிய அறிவுகள் தேங்கி அறிவுகளா இருக்கிறது கூட இதுதான் அதனாலதான் இங்க வந்து சூக்கும புத்தி உடைய என்ன பண்ணுவான் ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ எனக்கு வேண்டியது ஆன்ம ஞானம் தகுதி இருக்கு தகுதி இல்லாம வேண்டாம் எனக்கு வேண்டியது ஆன்ம ஞானம் ஓடி வரேன் வருவான் 
புரிஞ்சுப்பிச்சா இல்லையா அதுதான் இது நீதி வழியாக தான் நீங்க போகணும் சூக்கம் புத்தின்றது என்ன அப்ப என்ன ஆகும் அவன் என்ன கண்டுபிடிச்சுன்றான் இது வந்து என்னுடைய உண்மையான உயிரே இங்க இல்லைன்ட்டாரு இவரு இந்த உலகம் தான் புரிஞ்சுக்கலன்னா அவனை என்ன பண்றது உன்னுடைய உண்மையான உயிர் இந்த உடல் கிடையாது அந்த உடலாக எழுந்துகிற எண்ணம் அந்த எண்ணம் கூட கிடையாது அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிற உணர்ச்சிகள் அது உண்மை உயிர் இப்படி லேயர் பை லேயராகவும் சொல்றேன் அதுக்கப்புறம் நான் தான் வந்தா இங்க உலகமாவே நிக்குதுன்னா உண்மை உயிரும் அதுக்குள்ள இன்க்ளூடட் இல்ல அப்படின்னா நான் பாவத்தை கொள்றதுதான் நான் உண்மை உயிரை பார்க்க முடியுமா நான் பாவம்ன்றது என்ன இந்த மாதிரியா புத்தியில எழுந்த இரட்டை உணர்ச்சிகள் பயப்படுற உணர்ச்சி சந்தேகப்படுற உணர்ச்சி குழம்புற உணர்ச்சி அவநம்பிக்கை கொண்ட உணர்ச்சி நல்ல உணர்ச்சி நம்பிக்கை கொண்ட உணர்ச்சி ஆனா இதெல்லாம் பொருள்கள் பக்கமா திரும்பி இருக்கு பொருள்கள் பக்கமா அந்த பக்கம் திரும்பி இருக்கு அந்த பக்கம் திரும்பினதுக்கெல்லாம் ஒண்ணுமே வராது அதெல்லாம் கலைஞின கூட்ட சுட்டறிவு அதுக்கு ஒண்ணுமே நடக்காது அங்க பண்றதுக்கும் வேலை வந்துகிட்டே இருக்கும் கர்மா பெருகிக்கிட்டே இருக்கும் என்ன உன் அறியாம இருக்கிற வரைக்கும் உண்மை அத பொய் நான்கள்லாம் உண்மையா தாண்ட வாடும் போது நீ பிஸியா இருப்பியா இல்லையா சோ அப்படி போயிட்டு இருப்ப இவ வந்து சூகோபத்திக்காரன் என்ன பண்றான் ஐயையோ இது முக்கியம் இல்லப்பா இங்க போய் இத போய் பண்றது முக்கியம் இல்லை அதை பண்றது முக்கியம் இல்லை ஆன்மஞானத்தை தேடுவோம் அதுக்கு உண்டான குருவை நாடுவோம் நேர போய் சசங்கத்தை கேட்போம் என்னன்னு எல்லாத்தையும் நேர கொண்டு தெளிவடைவோம் அப்படி நான் வரும்போது என்ன ஆகுது வரும்போது அவருடைய சக்தின்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்ல அவர் ஆன்மஞான பொருளாவே இருக்காரு இந்த கலக்கம் இந்த புத்தி இந்த மனம் இந்த இந்த இதுவே கிடையாதுங்க தொழுகை எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையாது அவர் அந்த பொருளே ஆண்ட வரக்குல என்ன பொருள் இருக்கோ அந்த பொருள் அந்த பொருள் சந்நிதிக்கு வரும்போது என்ன ஆயிடுது நீங்க காரணமே சொல்ல வேண்டாம் தானா எல்லாம் புத்து 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 புத்துன்னு விழும் எல்லாம் சோ நான் பாவம் விழுந்து அந்த இடத்துல நிர்மலமான புத்தி இருக்கும் பெருமலமான புத்தின்றது என்ன அது வந்து நேரடியா ஆன்ம பொருளை அப்படியே அந்த அந்த மாதிரியான சுத்தமான ஒரு ஒரு சூழலா வந்து அந்த அந்த ஜீவன் வந்து மாறிடுவான் அந்த இடத்துக்கு தான் அது இறங்கும் புரியுதா அந்த இடத்துக்கு தான் அங்க இறங்கும் நீங்க வந்து ஹாஸ்பிட்டல்ல என்ன பண்றாங்க ஐசிஐ யூனிட்டுக்கு போனா யாருக்காவது ஏதாவது ஒரு மாதிரியான ஒரு இன்ஃபெக்ஷியஸா அவருக்கு ஏதாவது கான்டேஜிஸா ஆயிட போறதுன்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் கையில கிளவுஸ் வேற ட்ரெஸ் போட்டு முல்லமா அழிச்சிட்டு போறாங்க சர்ஜரி பண்ற டாக்டர்ஸ் முத கொண்டு கிளீனா கைய தொடச்சு இது பண்ணி ஏன்னா உடம்புக்குள்ள அந்த கிருமி எதுவும் போயிடக்கூடாது அவர் அவயவங்களுக்குள்ள எதுவும் போய் கரப்ட் பண்ணிடக்கூடாது நம்ம கம்ப்யூட்டர் கூட வைரஸ் தாக்கிடக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரி இங்க வந்து அதை ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது ஆனா அது வரவே வராது இல்லாமே போயிடும் அதாவது இங்க வந்து புத்திக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிறவனுக்கு இல்லவே இல்லை அவனை அப்படியே விடும் ஏன்னா அது அதுல இருந்துதான் காலம் வருது இவன் காலத்தை கண்டு பயப்படுறான் காலத்தை கண்டு பயப்படுறது வந்து எப்படி ஐயோ என்னுடைய ஆசை நிறைவேறுமா அப்படின்றத காலத்தை கண்டு பயப்படுறது என் உயிர என் உயிர் போறதுக்குள்ள அதை பாத்துருவேனா என் உயிர் போறதுக்குள்ள இது நடந்துருமா அப்படின்னு எல்லாம் பேசுறது நினைப்புகளும் அந்த உணர்ச்சிகள் எல்லாமே என்ன அர்த்தம் அறியாமையோட தாண்டவும் காலமாவே உள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் ஒவ்வொருத்தரும் எண்ணங்களை பெருக்கிறதுன்றது என்ன அர்த்தம் நீங்களே குட்டி குட்டி பாம் எல்லாம் செட் பண்ணிக்கிறீங்க கரெக்டா என்ன உங்களுக்கு அறியாம இருக்கு அறியாம எல்லாம் போன அந்த சைடு இல்ல இந்த சைடு தான் இருக்கு நான் உள்ள வந்துட்டு உள்ளையும் கடந்து நிக்கிற அந்த சைடுக்கு போய் நிக்கணும்னா உள் சந்நிதியும் உடனடியாக நாடு விடை அதுதான் இந்த மூன்று விதமான நிலைகள் எதுக்கு இங்க வந்து போகணும் விழிப்பு 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 நிலை கனம் நிலை ஆழ்ந்த வரக்கும் இது மூணும் எதுக்காக இங்க செட் பண்ணப்பட்டு இருக்கு அதான் அதுவும் பதிவுகள்ல இருந்து வருது உங்க அறியாம அங்க நான்கள்லாம் அவங்க எல்லாம் உட்கார்ந்துட்டு இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கெல்லாம் தினம் தினம் சாப்பாடு போடணும் இல்ல அனுபவங்கள் அனுபவங்கள் தானே சாப்பாடு தமிழ் ஏன் வருது நீங்க விழிப்பு நிலையில ஏங்கி ஏங்கி நீங்க இருக்கீங்க விழிப்பு நிலையில பேச முடியல அந்த மாதிரி பார்க்க முடியல அந்த மாதிரி பண்ண முடியல அது என்ன பண்ணுது ஒதுங்குது இல்ல சப்கான்சியஸ் மைண்டா ஒதுங்குது ஆழ்வனமா அப்படியே ஒதுங்குது ஒழுங்கு தன்னுடைய உலகத்தை படைக்குது இங்க வெறி கொண்டு ஆடுது நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி செக்ஸ் பண்ற அனுபவங்கள் கூட வரும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல உடல்ல ரியாக்ஷன் தெரியும் ஆமா ஆளுக்கு வந்து விருந்து வெளிப்படும் அவங்களுக்கும் அது மாதிரி நடக்கும் ஆமா புரியுதா அப்ப அதை உள்ள ஆர்பிட்ல எல்லாரும் வந்து ஒரே பயங்கர ஸ்பிளிட்டா வாழ்ந்துகிட்டு இருப்பாங்க மனித சமுதாயம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா உள்ள என்ன வச்சுட்டு இருப்பாங்க உள்ள மக்களும் அவங்க இருப்பாங்க புரியுதுங்களா அந்த கதாபாத்திரமா இருப்பாங்க ஆனா உள்ளுக்குள்ள வேற 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 நினைப்புகள் வேற அப்படியே ஆப்போசிட் நினைப்புகள் புரியுதா எல்லாருக்குமே 
ஏன்னா எல்லாருக்குமே வந்து இவைகள் எல்லாமே பதிவுகளா வந்துகிட்டு இருக்கு தானாவே பதிவுங்க வீழ்ப்பும் பதிவு இது ரெண்டு சுற்றறிவினுடைய தேக்கமற்ற நிலைகள் வருது அப்புறம் அதுக்குள்ள வந்து அந்த உடம்பு மூலமா ஏன்னா அறியாமையில தான் எல்லாமே தூங்குறாங்க இது ஆழ்ந்த உடம்புன்றது ஞானியை தவிர ஞானிக்கு விசாரத்தினுடைய உன்னதமான பாயிண்ட் இது வரைக்கும் பகவான் ரமண மகரிஷி தவிர யாராவது இந்த உலகத்துல ஆழ்ந்த உறக்கத்தை பத்தி பேசியிருக்காங்களா சொல்லுங்க முழுமையான ஆன்மீகம் நீங்க நடந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்களா இல்லைங்கய்யா ஏன் சொல்லல அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களே விழிப்பு நிலை ஆன்மீகம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க விழிப்பு நிலை புத்திக்குள்ள அவங்க புத்திக்குள்ள அவங்க ஏதாவது நாலு மார்க்கங்கள் வச்சுக்கிறாங்க புரியுதுங்களா நாலு மார்க்கங்கள்ல குத்தம் இல்ல அந்த பாவத்தை குபாவத்துல குத்தம் பக்தி மார்க்கம் குற்றமற்றது ஆஹ் யோக மார்க்கம் குற்றமற்றது கர்ம மார்க்கம் குற்ற குற்றமற்றது ஞான மார்க்கம் குற்றமற்றது குற்றம் உடையது அகம்பாவம் பண்ணுது அத வருமா அகம்பாவம் பக்தி மாதிரி சிமிலேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு அந்த பாவம் எப்படி இருக்கலாம் கர்ம மார்க்கத்துல சூழ்நிலை மற்றவன் போல கர்ம பலன்கள்ல நாட்டை மற்றவன் போல மிமிக் பண்றாங்க இமிட்டேட் பண்றாங்க அதுல எல்லாம் நடக்காது அதுல எல்லாம் நடக்காது எது பண்ணாலும் திருப்பி வந்து இந்த இடத்துல வந்து நிக்கணும் அப்படி பண்றவனே யார் உனக்கு என்ன வேணும் அப்படின்றத தன்னை நோக்கி உள்ள திரும்பி கேட்கணும் எனக்கு என்னப்பா வேணும் நான் எதுக்கு இந்த ட்ரெஸ் அப்படி விட்டா போய் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் பக்தி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ராஜ மார்க்கம் பண்றேன் யோக மார்க்கம் பண்றேன் ஞான மார்க்கம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் வேதாந்த புஸ்தகங்களா படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த புஸ்தகத்துக்குள்ள என்ன கிடக்கு செயல் உள்ள என்ன கிடக்கு செயல் எதையோ குறிப்பிட்டு தள்ளிட்டு போயிடுது அப்பேற்பட்ட பரம்பரையாக இருந்ததுன்னா அப்படி ஒரு ரெண்டாயிரம் செயல் அப்படி கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு உனக்கு தரம் இருந்தா பாத்துக்கும் ஆனா எவ்வளவு இருக்கு அதுக்குள்ள புரியுதுங்களா அதனால வந்து இந்த மூன்று நிலைகளுமே பதிவுகள் மற்றவங்களுக்கு தூக்க நிலை எப்படி போகுது அவ்வளவுதான் வேறற்ற மரம் போல உடல் கிடைக்கிறது இடம் போல கிடைக்கிறது மனமும் இல்ல இதுவும் இல்ல அப்புறம் வந்து துடிக்கிறது இது ஆசா பசங்களுக்குள்ள மூழ்கிறதுக்கு அடுத்த நாள் நீங்க ரொம்ப நேரம் தூங்கிட்டம்பா என்னமோ தப்பு பண்ணிட்ட மாதிரி நீங்க அதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் ஞான மார்க்க இது இல்லை இல்லைன்னா நான் யார் விசாரத்துல என்ன அதுதான் பேசு அதை நோக்கி போ என்ன உண்மையுணர்வு நடக்கிற இடம் இது நாள் வரைக்கும் உண்மை நீ உள்ள இருக்கிறதுன்னா தியானம் பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பேன் உள்ள இல்லைன்னு எவனாவது எவனாவது சொல்லி கொடுத்துருப்பான் புரியுதா அதை போட்டு உருட்டிக்கிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருப்பேன் உள்ள ஒழிய பார்த்துக்கிட்டு இல்லாட்டி மந்திரத்தை சொல்லிக்கிட்டு உண்மையே நீ என்னமோ மாதிரி புது புது ப்ரொஜெக்டர்ல புது புது படம் எடுத்து அதெல்லாம் வெளில ரிலீஸ் பண்ணலாமான்னு பாத்துக்கிட்டு இருப்பேன் இதெல்லாம் கிடையாதுப்பா அந்த சைடே கடந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் போல இருக்கிறது இடத்துக்கு போனோம் அதனால நம்ம என்ன சொல்றோம் நேர தியானம் பண்ண உட்காந்தவனையும் என்ன சொல்றோம் தியானம் கூட பண்ணாத கண்ணு மூடிக்கோ ஆனா வெறும் நினைப்பாரு மனத்தோட போய் சேராத எந்த ஊடகத்தையும் மூச்சையோ மந்திரத்தையோ ஒளியையோ ஒளியையோ என்ன விதமான ப்ரொஜெக்ஷனோ புரியுதா என்னென்னவோ கோர்ஸ் இருக்கு உலகம் பூரா கோர்ஸ் இருக்கு ஆனா எல்லாம் வந்து புத்தியை சீரழிக்கிறது ஏன்னா புத்திக்கு ஒரு இதை கொடுத்துட்டீங்கன்னா அது மூலமா அகமாவும் வளரும் நான் அவரே சந்திச்சுட்டு வந்துட்டேன் எவரை சந்திச்சுட்டு வந்த அவரே சந்திச்சுட்டேன் அவரே எனக்கு தீட்சை கொடுத்துட்டாரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த தீட்சை கொடுத்த அவர் என்ன ஆனார் என்ன செய்து கொண்டிருக்கின்றார் உண்மையா நம்பி அவர் பேத்து கொண்டிருக்கணும் உனக்கு தீட்சை கொடுக்கறதுக்கு அவர் புத்தியை போட்டு புறக்கணும் உண்மையை எடுத்து சொன்னா அவங்க உங்களுக்கு புரியுது புரியுதா சோ இங்க வந்து பின்பக்கம் போயிடுங்க நேர வெறும் கண்ணை மூடி காத்தால எழுந்த உடனே ஒரு ஒரு மணி நேரம் வெறும் ஒரு உட்கார சும்மா உட்கார ஒன்னும் பண்ணாத உள்ள தியானம் நீனா எந்த பேர் சமாதி ஏத்துவன்னு சொல்லாத எல்லாம் பார்த்து சலிச்சாச்சு நாலு யோகங்களும் விதவிதமா பார்த்து சலிச்சாச்சு எங்கேயும் விடை இல்லை நம்ம தேடுறது என்ன இந்த உயிருக்கு பயப்படுறோம் இந்த உயிரே உண்மை இல்லைன்றது என்னுடைய அடிப்படைக்கு தான் இந்த சாதகம் சொல்றோம் என்ன சாதகம் அது சாதகமற்ற சாதகம் சாதகனற்ற சாதகம் அதனால நீ சும்மா தான் இருக்கணும் எண்ணம் வரும் உணர்ச்சி வரும் அகம்பாவம் வரும் எல்லாம் வருதுன்னு எல்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் எல்லாமே போய் குத்தும் உதித்த எல்லாம் போய் குத்தும் அப்படின்னுட்டு நீ இருக்கும் போது அது போக 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 என்னாகும் உண்ம பொருள் வராமல் இருக்க முடியாது அது தோன்றும் பொருள் அல்ல இவைகள் அற்ற இடம் அதுவாக இருக்கும் அப்படி வந்து ஒரு திடம் கூடும் ஒரு கான்பிடன்ஸ் கூடும் அந்த கான்பிடன்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த உலகத்துல கிடைக்கிற பணம் பொருள் பதவி பட்டம் ஆரோக்கியம் 
வயிறு இன்னும் லட்சம் வருஷம் இருக்கிறதுக்கு அவனாவது எழுதி கொடுத்து ஒரு டாக்டர் டீமே நீங்க கட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்தீங்கன்னா கூட பிரயோஜனம் இல்லை புரியுதா எல்லாம் பச்சை போய் தனி மனமாக தான் இங்கே எல்லாம் வருது அதனாலதான் வந்து அகந்தை தான் வந்து தூக்கமாகவும் கனவு நிலையாகவும் விழிப்பு நிலையாகவும் பதிவுகள் தான் விரிகின்றன ஐயா அந்த கனவுல இப்போ அகந்தை தான் கனவா வருதுன்னு சொல்றீங்க இல்லையா அந்த கனவுக்குள்ள ஒரு செகண்ட்ல கனவுக்குள்ள போனதும் விழிப்புணர்வு இருக்க மாதிரி தத்துருவமா அங்க வந்து பிரபஞ்சம் இருக்குது என் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் என் மனைவி இருக்கு என் வீடு சூழல் எல்லாமே இருக்கு அது அகந்தையே மெட்டீரியல்ஸ் அங்க மாறுதாங்க ஐயா ஆமா ஆக நான் பாவம் தான் எல்லாமேதான் இந்த உலகம் இப்பதானே பார்த்தோம் இருந்தோம் உலக அறிவுன்னு ஒரு அறிவு உலகத்தை அறிந்த என்னுடைய சுற்றறிவான நான் நான் தான் இந்த உலகமா அங்க நிக்குது அது வந்து தனியா என்ன பண்ணுது இங்க வந்து இவன் வந்து நம்மளுக்கு என்ட்ரி கொடுக்க மாட்டேன்றான் விழிப்பு நிலை இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இவன் ஓயட்டோம் இந்த 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 தருதலையாக இருக்கிற விழிப்பு நிலை நான் இருக்கு தெரியுமா இவன் வந்து நம்மளுக்கு என்ட்ரியே கொடுக்க மாட்டேன்றான் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எஜமானன் இல்லாதப்போ அவர் வரவே மாட்டார் இப்பதான் போயிட்டார் மூணு மாசம் ஆகும்னா உடனே அந்த கார்டன் வரைய என்ன பண்ணுவோம் நல்லா போய் பெட்டில் ஒரு நாள் தூங்குறோமா நீ வந்து தூங்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேலைக்காரங்களா கார்டன்ல ஐயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அங்க போய் ஆட்டம் போடுவாங்கல்ல ஆமாங்க வீட்லயே அப்பா அம்மா இல்லைன்னா இங்க வந்து விரிய முடியாத நான் பயந்த நான்கள் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க வெயிட் பண்ணிட்டுங்க ஈ அதாவது நானுக்கு தண்ணிலே கோபம் ஓ அதாவது ஒரு நாள் இல்ல எல்லாம் கம்யூனிட்டியா வெயிட்டிங் ஸ்டேட் நானும் ஒரு குரூப்புக்குள்ள வந்து விழுது அப்புறம் அதுல இருந்து தப்பிச்சவன் என்ன பண்றான் கிளீனா வந்து ஆழ்ந்த உறக்கம் வரட்டன் காத்த உடனே என்ன பண்றான் திருடர்கள் எல்லாம் வீட்டுல வேணா ஆரம்பிக்கிறாங்க தொழில அந்த மாதிரி வா 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 நம்ம உலகத்துக்கு போவோம் வா அப்படின்ட்டு அங்க தத்ரூபமான உலகத்தெல்லாம் சிருஷ்டிச்சு அதுல இன்ப துன்பங்கள் எல்லாம் அனுபவிச்சு அங்கேயும் சாய்ஸ்லெஸ்ஸா நடக்குது பாருங்க சாய்ஸ்லெஸ்னஸ் அதாவது உங்கள் நீங்கள் சொல்ல தொடர ஒரு தனி நானுக்கு அங்க ஃப்ரீடமே இல்லைன்றது தெரியுது பாருங்க உலகம் திணிக்கப்படுகிறது உலக அனுபவங்களாக அகந்தையே விரிகிறது அதுல எவ்வளவு உண்மைகள் வருது பாருங்களேன் உலகத்துக்கு இருப்பே இல்லைன்றது வருது ஏன்னா இங்க தத்துவமா அனுபவிக்கிறீங்க ஆமா ஆமா தத்துவமா சண்டை போடுறீங்க ஆமா தத்துவமா இன்பம்ன்றீங்க ஆமா அப்புறம் அதுக்கு சாட்சியாக வெந்து வெளிப்படுகிறது ஆமா ஆமா ஏன்னா அங்க நீங்க சம்பவம் பண்ணிருக்கீங்க உணர்ச்சியும் உங்களுடைய நான்களுடைய வீரியத்துக்கோசரம் இங்க உலகம் தெரியுது இப்ப ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சவன் என்ன பண்ணுவான் கனவாது நனவாது அதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா கனவுல வந்து காலம் வந்து குறிப்பிடப்படுறது இல்ல ஆனா எந்த காலத்தை வேணா கற்பிக்குது இருட்டை கற்பிச்சுக்குது பகலை கற்பிச்சுக்குது மழையை கற்பிச்சுக்குது பஞ்ச பூதங்கள் தான் உணர்ந்த அத்தனை அனுபவங்களும் ஸ்பான்டேனியஸ் எக்ஸிக்யூஷன் ஆமாங்க சீனாவை என்ன சொல்லுவாங்க மின்சார கனவுன்னு வாங்க அந்த காலத்துல இப்ப எலக்ட்ரானிக் கனவு புரியுதா அந்த மாதிரி கனவு தானே அந்த மாதிரி இங்க வந்து எந்த ஒரு ஊடகத்தாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுதான் எண்ணங்கள் எந்த ஒரு ஊடகத்தாலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுதான் உணர்ச்சிகள் எந்த ஒரு ஊடகத்தாலையும் அடியோட கண்டுபிடி கண்டே பிடிக்க முடியாதுதான் நான் பாவம் சோ இந்த நான் பாவத்துக்கு அந்த பக்கத்துல ஆழ்ந்த உறக்கமாவே இருப்பு தான் உண்மை உயிர் அது பேரிருப்பு பேரறிவு பேர் உணர்வு அதை பார்த்தா இந்த இடத்துல வந்து இதெல்லாம் அதை பார்த்தாலன்றத விட இது இல்லாமல் போயிடும் அது ஒன்னாவே இருக்கும் அப்படிதான் போய் முடியும் புரியுதா சோ இங்க கனவும் சரி கனவு கிளியரா இந்த உலகமே தேவையில்லைன்னு தனியா இன்பத்தை கொடுக்கறேன்னு துன்பத்தையும் கொடுக்கறேன்னு என்னவோ தனி வாழ்க்கையை கொடுக்குது அப்புறம் அங்கேயும் விவசாயம் தெரியுது அட்டாடா பயந்த கனவா இருந்தா பயப்படுறோம் சந்தோஷ கனவா இருந்தா நீட்டிக்க கூடாதான்றோம் புரியுதுங்களா ஐயோ இன்னும் கொஞ்சம் ஜாலியா அதுக்குள்ள வந்து இருக்கட்டான அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம திட்டம் அதே போல இங்க விழிப்பு நிலை வாழ்க்கையும் பெரிய கனவு எது நான் பாவத்தினுடைய விட்ட புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு உடல் கொள்தோறும் அதை வாசம் பண்ணும் போது அப்பட்ட ஆசைகள் எல்லாம் எப்படி உளுத்தம் பருப்பு தன்னைத்தானே அனுபவிக்கணும்னு ஆதாரமா அனுபவிக்கணும்னு வண்டா மாறுதோ அதே போல தான் என்ற பொருளை இது சுரண்டிட்டு இருக்குன்னு தெரியாமல் அந்த தான் என்ற பொருளை என்ன பண்ணுது 
தன்னுடைய நாட்டமா வச்சுக்கிட்டு அதே ஒரு பூச்சியா கூட இருக்கட்டும் தன்னுடைய நாட்டமா வச்சுக்கிட்டு எதிர்க்க கிடைக்கிற மாதிரி நினைச்சுக்குது ஒரு எறும்பு கூட எதிர்த்து இருக்கிற பொருளை தானே சாப்பிட போகுது அது ஞானம் அடைஞ்சிருது சோ இதுக்கு வேண்டி இது என்ன ஆறாவது அறியான புத்தி தேவையா இருக்கு அங்க எல்லாம் புத்தி கிடையாது மனமே கிடையாது உயிர் ஊடகங்களே கிடையாது அதனாலதான் மனுஷனுக்கு மட்டும் தான் அது சொல்லப்பட்டிருக்கு உயிர் கடை நீயே தான் அந்த பெரிய பொருள் இங்க ஒரு பெரிய டிராமா நடந்துகிட்டு இருக்கு ஒரே உணர்வு ஒரு பூச்சி மூலமாகவும் ஒரு புல்லு மூலமாகவும் ஒரு தாவரம் மூலமாகவும் அந்த பூதங்கள் மூலமாகவும் அதே உணர்வு ஆகாசம் அதே உணர்வு மண்ணு அதே உணர்வு நீர் எல்லாம் ஒரு பொருள் தான் அதுக்கு அந்நியமா ஒரு தனி உணர்ச்சி கிடையாது தனி பொருள் கிடையாது அதை ஜடம் சொல்லுங்க சித்துன்னு சொல்லுங்க என்னவெல்லாம் சொல்லுங்க ஆனா அதுல வந்து உயிர் கொண்ட வகைகளால ஆறாவது உயிர் கொண்ட மனிதன் வந்து இந்த உண்மையை தெரிஞ்ச உடனே அவங்க கொள்ள வேண்டிய நாட்டம் என்ன ஐயோ அந்த பூரண பொருளா நாம் மாறணும் அதனாலதான் பகவான் இந்த இடத்துல வந்து உலக அறிவு தோன்றி மறைவதற்கு இடமாய் இடமாய் நீங்க எல்லாம் எழுந்துக்கோங்க போயிட்டு வாங்க போங்க வாங்க அப்புறம் பகல் விவகரிக்கிற விழிப்பு நிலையிலேயே ஒரு உணர்ச்சி ஃபுல்லா ஆட்டம் போட்டுட்டு ஆன்னு உட்கார்ந்த பிறகு கூட உங்களை பார்க்க விடாத அளவுக்கு அதனுடைய வீரியத்தினுடைய பேக்ரவுண்ட் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் அதையும் மீறி உங்க மனத்துல ஏதானும் பாக்யம்னு இருந்ததானா புரியுதா அதாவது கடந்த வந்த பாதையில நீங்க ஏதோ புண்ணியகரமா எல்லாம் பண்ணி சிசுரு அதாவது ஞானியர்களுக்கு எல்லாம் சேவை எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி வந்திருந்தீங்கன்னா ஒண்ணே என்ன ஆகுது அங்க வந்து அந்த கேப் கூட பாக்குது கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி பெரியாட்டம் அண்ணனே இப்ப எங்க போனேன் நானு அப்படியே டைமெட்ரிக்கலி ஆப்போசிட்டா வேற ஒரு நிகழ்வு நடக்கிறதுன்னு வச்சுங்க வேற யாரோ வராங்க அவங்களுக்கு இன்முகம் காமிக்கிறீங்க வச்சுங்க இந்த இன்முகம் இங்க இருந்து வந்தது அங்க வந்து கொடி வேணா எப்படி மாறினே இதுக்கு இதுக்கு நடுவில் யார் மாறுறாங்க கை காலா மாறுது அதெல்லாம் வெறும் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கொடுக்குற ஊடகங்கள் உண்மையில எது மாறுவது அப்படின்ற மாதிரி அந்த பார்வை அந்த பார்வை வந்து அனுகிரகத்தினால கிடைக்குது அந்த பார்வை வந்த உடனேயே நாட வேண்டியது குரு சந்நிதி தோன்றி மறைவதற்கு இடனாய் தோன்றி மறையாது இவைகளோட தோன்றி இவைகளோட மறையற இது கிடையாது அது இவைகளுக்கு தோற்றத்துக்கும் ஆதாரம் அது எங்கேருந்து தான் இவைகள் தோன்றணும் உங்களுடைய நான் பாவம் வந்து அங்கேருந்து தான் தோன்றுகிறது ஆழ்ந்த உறக்கத்திலிருந்து தான் தோன்றுகிறது பகல் பொழுதுல விவகரிக்கும் பொழுது கூட நம்ம வந்து உண்மையை விட்டுட்டு உணர்ச்சிகள்ல வந்துடுறோம் உண்மையை விட்டுட்டு எண்ணங்கள்ல வந்துடுறோம் நான் பாவங்கள்ல வந்துடுறோம் இதெல்லாம் பொய் ஏரியா அதனாலதான் விவகரிக்கிற விழிப்பு நிலை பூராவும் கூட உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஒரே இடம் தாங்க விழிப்பு நிலை தான் கனவு நிலையில பண்ண முடியாது ஏன்னா அதையும் நீங்களே விதைச்சு வித்திட்டு மரம் போட்டு செடி தண்ணி போட்டு வளர்த்துட்டீங்க ஆமா ஆசா பாசங்களை அதனால அது தனியா வளருது விழிப்பு நிலையில இருந்து பண்ணதுல பிரிஞ்சு அங்க விதைச்சிட்டீங்க அதனாலதான் இங்க விழிப்பு நிலையை உஷார்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த இடத்திலேயே வந்து அது இருந்துகிட்டே இருக்கு சதா இருந்துகிட்டே இருக்கு அதுக்கு என்ன வேணும் எல்லாம் வந்து உள்ள திரும்பி வந்து நிக்கணும் உள்ள இருக்கிறது எல்லா லேயரையும் வந்து அடக்கிக்கணும் அடக்கிக்கணும்னு சொல்லி அடக்க முடியாது உங்க அகந்தைய வந்து இப்போ ஒருத்தன் பொங்கு பொங்குன்னு பொங்கி கோபத்தோட சண்டை போடுறான்னா அவனை யாரும் அடக்க முடியும் அவன் தானே அடக்கி ஆமாங்க அவன் தானே அடக்கிக்கணும் தன் தவற தானே பாக்குறது தன் தப்புக்களை தானே பாக்குறது தன் தப்புக்களை கூட இல்ல தன்னையும் சொல்ற பொய் நானே தானா பார்த்தா தானே முடியும் ஆமாங்க அதனாலதான் எப்படி வந்து உங்களுடைய சந்தோஷத்தை உங்களுடைய பயமற்ற தன்மையை உங்க குழந்தைக்கு சொல்லி கொடுக்க முடியாதோ குழந்தை பயன்படுத்தி வச்சுங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் அந்த பயம் போகாது ஆமா உங்களோட தெளிவையும் கொடுக்க முடியாது ஆமா உங்களோட திருப்தியையும் கொடுக்க முடியாது ஆமா இப்ப வந்து வருவான் நீங்க சாந்தமாவே இருப்பீங்க அவன் வருவான் வா படத்துக்கு போலான்னுவான் எனக்கு படம் போகாமே திருப்தியா இருக்கேன்பான் சொன்னா அவன் ஊண்டாயிடுவான் இன்னும் பெரிய ஞானி மாதிரி பேசுறதுவான் இப்படி பாத்தீங்கன்னா இழுக்கிறதுக்கு எல்லா ப்ரோசஸும் இருக்கு ஆனா உங்க நிலையை நீங்க விவரிக்க என்னைக்குமே யார்கிட்டயும் விவரிக்க முடியாது அப்படின்னா என்ன தெரியாத ராயல் பார்த்தா எடுத்துட வேண்டிதான் இதனுடைய முடிவு எங்க இருக்கு தோன்றமாம் அக்தே பொருள் தோன்றி மறைந்து இவைகள் எல்லாம் பொய் நான்கள் எல்லாம் தோன்றி மறைந்து கொண்டிருக்கின்ற தான் தானாகவே இவைகளுக்கு ஆதாரமாக இருந்து கொண்டிருக்கின்ற அதுதான் எது ஆய்ந்த உறக்கம் தான் பொருள் அது கூட எக்ஸாம்பிள் தான் இல்லாட்டி எல்லாருக்கும் தூக்கமா போய் முடியுது பெரும் தூக்கம் தூங்குறாங்க அதனால தான் அது விழிப்பு நிலையில எழுந்த உடனே பண்ணுங்க ஒன் ஹவர் நைட்டும் ஒன் ஹவர் பண்ணுங்க அப்புறம் த்ரோ த டே உள்முக பார்வையை செட் பண்ணிக்கோங்க எப்ப குரு சந்திப்பு வர முடியுமோ வந்துருங்க 
அங்கேருந்து இன்னும் பயங்கர சார்ஜ் கிடைக்கும் எடுத்துக்கிட்டு போங்க மற்றபடி வெளியில் அறிஞ்சிக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை எல்லாம் பர்ஃபெக்ட் யூனிவர்ஸ் இஸ் பர்ஃபெக்ட் மனித மனித சமுதாயம் தான் அடங்கணும் ஒடுங்கணும் உள்ள திரும்பணும் சரியா ஐயா இங்க ஆளுங்க அந்த தூக்கத்தை அதாவது கனமில்ல கனவு கனவுநிலை விழிப்புநிலை இது ரெண்டுல ஆஹ் விழிப்புநிலைக்கு வந்தோம்னா தூக்கம் வந்து பொய்னு தெரியுது அது சுத்த பொய்ப்பா அப்படின்றது கிளியரா தெரியுது இந்த விழிப்புநிலை பொய் அப்படின்னு தெரியறதுக்கு இவனுக்கு அனுகிரகம் வைப்ப இங்க வரும் ஒரு தனி தச்சு இவனுக்கு துக்கங்கள் தான் விழிப்புநிலை பொய்னு வரும்போது உங்களை வந்து அவ்வளவு வறுக்கணும் இல்ல அனுபவங்கள் வலிமங்களை நீனப்பா பண்ண அப்படின்னு அதை கதரும் போது நீ பண்ணாத இதுக்கு வந்து என்ன பை வந்து ஆமா அப்ப கண்டினியூட்டி போயிடுவான் நீ இதை பண்ணவே இல்லை ஆனா பை என் மேல வந்துருக்கு பை ஒரு இடம் பாவம் ஒரு இடம்னு வாங்கல்ல அவங்க மேல என்ன வந்து ஊதுன்னு வச்சுங்களேன் காரண காரியம் இல்லாம என்ன பிடிச்சி போடுறாங்களே இவங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது வந்து தீபா பார்க்க ஆரம்பிக்குது இது திரும்புது எல்லா கஷ்டங்கள்லயும் தாங்க உங்க புத்தி நீக்கும் சந்தோஷங்கள்லாம் இல்ல அது இன்னும் வெறி கொண்டு அகந்த வளர்றதுக்கு தான் இடம் போடும் ஆனா இங்க உண்மையா சந்தோஷமே இல்ல அது கூட கற்பனையா வந்து செட் பண்ண சந்தோஷத்தை எல்லாரும் போய் அனுபவிக்கிறாங்க புரியுதா ஆஹ் சந்தேவா அப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம் நீங்களா அப்படி என்ஜாய் பண்ணலாம் இதெல்லாம் வந்து அவங்களா போட்டுக்கிட்ட நம்பரு அவங்களா போட்டுக்கிட்ட கிழமைக்கு ஒரு தேதி அப்புறம் அவங்க கற்பனைகளை வந்து அந்த நாள் அனுபவிக்கப்பட வேண்டிய நாள் இது நாள்ல எல்லாம் இவங்க வந்து அப்படியே உழைக்கிறாங்களாம் புரியுதா இப்படின்னு எல்லாம் வந்து நீயா வேல்யூஸ் போட்டிருக்க புரியுதா இப்படி வேல்யூஸ் எல்லாம் கூட உண்மையான இன்பம் இல்லைன்றதை யார் சொல்லி கொடுக்கறது நீயா உள்ள சூக்கம புத்தியா அப்படி பார்க்கணும் உள்ள இப்ப நான் என்னத்தான் அனுபவிச்சேன் படத்துக்கு வந்தேன் மூணு மணி நேரம் வந்தேன் அதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் டிராவல் பண்ணேன் போறதுக்கும் வரத்துக்கும் கூட்டமான கூட்டத்துல அடைஞ்சு போயிங்கி உட்காந்துட்டு அந்த படத்தை அப்படி பார்த்துட்டேன் படம் பார்க்கறது தப்புன்னு சொல்லல உங்க உணர்வை போய் தட்டு தொட்டுதா அது உன் புத்தியை கிடந்ததான ஒரு உனக்கு ஒரு பாயிண்ட் கிடைச்சுதா இந்த படத்தினால சாரமா கிடைச்சுதா மற்றபடி உடல் அவஸ்தை மன அவஸ்தை மனத்துல இருந்து இருக்கம் வெறுப்பு ஏண்டா அந்த ஒன்ற நிலை புரியுதா அப்படி வேணும் எல்லா இன்பங்களும் போய் முடியுது அப்படி முடியற அந்த துன்பங்கள் எல்லாம் உணப்பிக்கிட்டே இருக்கு அதனாலதான் துன்பங்கள் துக்கங்கள் எல்லாரும் நீங்க எந்த நானை வச்சு எதாவது ஒரு பாதத்துல இறங்கலாம்னா உறவுகள்ல கூட எதுல அப்படி இறங்கலாம்னு நீங்க கால வச்சீங்கன்னா கூட அதுக்குள்ள இருக்கிற பயங்கரமான சிலந்தி வலை போல இருக்கிற நிறைய விஷயங்கள் வெள்ளவும் சோ இதை பண்ணணும் அதை பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம் அதை பண்ணுவோம் இதை பண்ணுவோம் இதுக்கெல்லாம் கடைசியில் தானே எனக்கு இன்பம் நான் என்னத்தை தேடுறேன் ஆக்சுவலா புரியுமா நான் இன்று யாரு இப்படின்னு அந்த துக்கம் என்ன சொல்லுது கரெக்ட் கரெக்ட் துக்கம் என்ன சொல்லி கொடுக்க முடியும் சோ விழிப்பு நிலையில அதனால சொல்லுவாங்க நல்ல ஞானம் அடையிறதுக்கு ஏதுவான ஆஹ் விஷயங்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பணமின்மை இந்த உலகத்துல சாமர்த்தியமின்மை உறவுகளால தொல்லை ஆணுக்கா இருக்கட்டும் பெண்ணுக்கா இருக்கட்டும் எல்லாருக்கும் நடக்குது ஆனா சென்சிட்டிவா யார் உணர்றானோ அவனுக்கு தான் அந்த விழிப்பு வருது புரியுதா உள்ள அடாடா விஷயம் இங்கேயே இல்லதா விஷயம் இங்க கிடையாதுப்பா இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணாலும் வந்து திருப்பி திருப்பி இப்படிதான் போய் முடியும் அது ரிப்பீட் தான் இது புரியுதா அப்படின்றது வந்து அந்த துக்கங்கள் கஷ்டங்கள் வந்து உணர்த்தும் அதாங்க இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன தோணுது நாங்கயா ஒரு கஷ்டம் வரும்போது அந்த தெளிவு அடைவதற்கு வந்து அந்த படம் பொருளே வந்து ஒரு ஒரு சான்ஸ் அவனுக்கு கொடுக்குது அவன் அதை உணராம அதனால பயந்துட்டான்னா சரி தாங்க மாட்டான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த பிறகு கொடுக்கு இந்த மாதிரி மரணம் அடைஞ்சிடுறது இவனுக்கு இதுக்கு மேல முடியல அவனால தெளிவா அடைய முடியல இந்த துக்கத்துல இருந்து இவனால மேல முடியல அப்படிங்கிற மாதிரி அதை அடுத்த பிறகு கொடுத்து திரும்ப ஒரு சான்ஸ் அவனை கொடுத்து இந்த மாதிரி டோட்டலா பார்த்தா அதுதான் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஐயா ஆமா நான் தான் கொலோச்சி வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கு நான் வந்து தன்னை தவிர நீங்க பாருங்களேன் இப்ப நடக்கிற ஆன்மீகம் கூட பாருங்களேன் நானும் தேர முடியும் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் ஆனா அந்த நானுக்கு நான் பாக்குறது அவங்க பாத்திருந்தாங்கன்னா அதை சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அவங்களும் பாக்கல அதனால இன்னொன்று வந்து நானும் பார்த்தா வந்து சொல்லிக் கொடுக்கறதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை அவங்க அவங்க தான் திரும்பணும் நானுக்கு அவங்களுக்கு அப்ப இவங்களுக்கு வந்து உபதேசம் பண்ற டீச்சிங் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லாம போயிடும் புரியுதா அவன் வரமாட்டான் அப்படின்னு பயம் வந்துடும் அதனால வந்து இவங்களும் பார்க்கல 
அவங்களோட அறியாமையும் நல்ல ஜே 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 இன்னும் வளர்க்கறதுக்கு பண்ணுவாங்க அந்த நாணுக்கும் அடிப்படையா இருக்கிறது அந்த பொருள் தான் அதாவது கஷ்டம் கஷ்டம்னு தெரியணும் இப்ப வந்து எனக்கு இது தேவையா எனக்கு அப்படின்றதுக்குள்ள இருக்கிற நானையும் பாக்கணும் இது அப்படின்ற அந்த உடமை ஆக்கிக்க நினைச்சு அந்த நானையும் பாக்கணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு உணர்ச்சியில எல்லா லெவல்லையும் வந்து என்னப்பா இது அப்படின்னு நம்மளை சிரிக்கும்படியா அந்த துக்கம் வந்து நம்மளுக்கு உணர்த்தணும் இதை விட உள்ள எழுந்துற இடத்துல பேசாம இருந்திருக்கலாமே இவ்வளவு காசு இவ்வளவு பணம் இவ்வளவு எனர்ஜி இவ்வளவு டைம் இதெல்லாம் இருபத் எவ்வளவு பேரு என்னென்ன எல்லாம் சொல்றாங்க முப்பது வருஷம் கொடுத்தேன் முப்பத்தி ஆறு வருஷமா தியானம் பண்றேன் நாற்பது வருஷமா தியானம் பண்றேன் அந்த யோகா பண்றேன் இந்த இதை பண்றேன் என்ன மிஞ்சித்தின்னு பார்த்தா எல்லாம் வெளியில நிக்கிறாங்க உடம்புக்கும் வெளியில நிக்கிறாங்க அங்க இங்கே எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க தெய்வத்தை ஐயா இப்போ இந்த கஷ்டங்கள் துயரங்கள் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து போகுது ஆஹ் உலகத்துல இருக்க எல்லாருக்கும் வருது ஆனா இந்த 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 தன்னை பாக்குற இந்த சூட்சம் பத்தி இந்த ஒரு நாட்டம் வந்து எல்லாருக்கும் வர்றது இல்லை இது எதனால ஐயா தன்னை பாக்குற சூட்சமம் ஏன் வரலன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அது கிளியரா வந்து தானுன்ற பொருள் வந்து அதனுடைய அருள் வேணும் அது அது அனுகிரிக்காம அது பார்க்க விடாது அனுமதிக்காது அவனும் ரெடியா இருப்பான் இது எப்படி இருப்பான்னா தன்னை பாக்குறவனுடைய பாங்கு வேற அதுல நடிக்க முடியாது நான் எனக்கும் ஆன்ம ஞானம் வேணும்னு வந்து போலியா நடிக்கவே முடியாது என்றிலே சுத்த எரிச்சிரும் புரியுதா அப்புறம் வந்து உண்மையா கேட்கிறவனுக்கு அருள் கிடைக்காம விடாது பொய்மான்களை அவன் சதைச்சிரும் சோதனையை கொடுக்கும் ஓ நீ இதை கேட்கறியா நான் உண்மையா கேட்கற பொருள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவோம் சோதனைகளை ஆரம்பிக்கும் தவிக்கவே முடியாது இங்க உங்க அருமையே பேசுங்க சொல்லுங்க அத அதாங்க இப்ப இந்த நீங்க சொல்ற மாதிரிங்கயா நம்ம வாடு இயல்பா எல்லாத்து மாதிரியும் வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா ஒண்ணுமே இருக்கிறது இல்லைங்க இன்பம் துன்பம் இன்பம் துன்பம்னு போயிட்டு இருக்கிறீங்க கொஞ்சம் இந்த மாதிரி தெளிவெல்லாம் அடையலாம் அப்படின்னா எச்சோ துன்பம் மட்டுமே வந்துட்டு இருக்குது என்னடா வம்ப இருக்குது இத தேடி போலான்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பிரச்சனையை மட்டுமே கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னா அது டெஸ்ட் பண்ற மாதிரி தெரியுதுங்கயா உனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அப்பதான் ஒரு டெஸ்ட் அந்த இடத்துல இது வந்து ஒன் டு ஒன் இன்டர்வியூ நீங்க ஆன்ம ஞானத்தை குத்துறேன் ஆசைப்பட்டுட்டீங்கன்னா தனியா வாச்சாம்ப இருக்கு தனியா ஆன்ம ஞானத்தம் உங்க ஆன்ம பொருள் என்ன பண்ணும் உங்களுக்குமே பிரத்யேகமாக தயாரிக்கப்பட்ட ஒரு சோதனை இருக்கும் கரெக்டா இருக்கும் என்னடா அது எனக்கு பத்திர இப்படி வருத ஆக்சுவலா உங்களை உயர்த்தத்துக்கு வந்திருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா நிறைய கர்ணன் இத பாருங்க கர்ணன் கிட்ட வந்து ஏன் இந்திரன் வந்து கேட்கணும் இந்திரன் வந்து கவச மார்பில் இருக்கும் மார்பு கவச்சத்தையும் காதல் அணிஞ்சிருக்கிற குண்டலங்களையும் இந்திரனுக்கு ஆசை வரும்படி ஏன் வரணும் சொல்லுங்க ஒரு தேவன் நம்ம இவன் மனிதன் மானிடன் பிரத்யேகமா வருது அல்ல என்ன ஹைலி சோசன் பை பரம்பொருள் பொருவா அப்புறம் வாழ்க்கை பூர சோதனை அவன் முப்பது வயசு வாழ்ந்தானோ எத்தனை வயசு வாழ்ந்தானோ தெரியாது அத்தனை வருடங்களும் வந்து தாய் யாரு அப்படின்ற பெரிய சோதனை பிறவி சோதனை எல்லாத்திலும் ஜெயிப்பான் உலகமே அவனை வச்சு கொண்டாடும் அம்மா பார்க்காம என்ன என் அம்மா இல்லை என்ன பார்க்கணும் அப்படி நான் என்ன பண்ண அவ தான் என்ன பண்ணா இந்த ஊர் எல்லா மாதிரி தானே அவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் எவ்வளோ பொருத்தி பொருத்தி வேதனையான வேதனை இல்ல சோ இஸ் சோசன் பை காடுன்னு தெரியுதா இல்லையா அப்ப ஒரு பேர்பட்ட ஹையஸ்ட் அவன் உயிரை காக்கிறதுக்குமே அவங்க அப்பா பிறக்கும் போதே கொடுத்ததான் அது இது மார்பு கவச்சு அவனை விட்டு நீங்கவே நீங்க அவனை கொல்லவே முடியாதான் ஊருமா அப்புறம் குண்டலம் காதல் இருக்கிற குண்டலம் சோ இப்படி வந்து இது ரெண்டுத்தையும் ஒருத்தன் வந்து ஒரு தேவேந்திரன் லெவல்ல இருக்கிற ஒருத்தன் வந்து பிராமணம் போல வேஷம் போட்டுக்கிட்டு வந்துட்டு என்கிட்ட இல்லாத ஒன்றும் ஒன்றும் உங்ககிட்ட இருக்காது எனக்கு பரிசா கூட இன்னும் என்னது இது அவனுக்கு அவனுக்கு மறந்து போயிருப்பான் சாதாரண படுத்துட்டு இருப்பான் அவனோட கவச்ச குண்டலம் அவ்வளவுதானே 
அப்படின்னு அவன் அவன் தயாரான ஒன்னு தேவேந்திரனுடைய தேவேந்திரன் மறைஞ்சு வந்த அந்த மானிடர் ஒருவன் மறைஞ்சு போய் அவன் எதிர்க்க வந்தே ஆகணும் புரியுதுங்களா தேவேந்திரன் கேட்கலாம் ஐயோ ஒரு தேவேந்திரன் வந்து இங்கன்னா இது நான் பெருமையா கொடுப்பேனே நீங்க இப்படி மறைஞ்சு வர வேண்டிய அவசியம் இல்லையே வேற ஒரு உடல் பூண்டு புரியுதுங்களா அங்கன்ன தேவர்களை கூட நான் அகந்திருக்கு ஒளி ரூபம் கொண்டவர்கள் சூரியனுக்கு கூட இருக்கு ஏ இந்த சூரியன் தனிச்சு வந்து அஞ்சு கோடி வருஷம் இருக்கும் அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இங்க மானிடன் ஒத்தனாலதான் அடைய முடியும் தேவர்களால் அடைய முடியாது இது ஆன்மஞானத்தை அப்புறம் அறியாமை கொண்ட உலகத்தால அடைய முடியாது உலக உயிர்கள் மத்த உயிர்கள் இருக்குல்ல அஞ்சறிவு அவைகளால் ஆன்மஞானம் அடைய முடியாது யார் ஒத்தம் அடைய முடியும் அதனாலதான் அவன்கிட்டதான் எப்பவுமே நல்லவை கட்டவையா நிக்குது அதுல நீங்க இதை சூஸ் பண்ணும் போது எனக்கு இதுவே வேண்டாம் நீங்க ஆக்சுவலா என்ன சொல்றீங்க எனக்கு நல்லதும் வேணாம் கெட்டதும் வேணாம் சொல்லணும் நீங்க என்ன பண்ணுவா எல்லாம் ட்ராப் ஆறு தான் என்ன எனக்கு சுகம் மத்திரம் கூட எனக்கு துக்கத்தை மாத்திரம் கொடுக்காது ஈவன் சாகர்கள் கூட நான் சுகமா சாகணும்னு வாங்க புரியுதுங்க அப்படியே இந்த தூக்கத்துல எடுத்துட்டு போயிடு என்னமோ என்னமோ அவர் வந்து வேற வழி இல்லையா அவருக்கு என்ன இதுவே இல்லையா சோ இங்க வந்து அது அந்நியமா இல்லாம அவங்க அவங்க அகந்தையினாலேயே அவங்க அவங்கள நல்லது கெட்டது சுகம் துக்கம் மேன்மை கீழ்மை அப்படின்னு இந்த ஆட்டத்தை விட்டு இந்த பரம பதம்னு ஒண்ணு ஆடுறோம்ல ஒண்ணு பாம்பு இல்லாட்டி ஏணி ஏணி வந்து ப்ரமோஷன் பாம்பு வந்து நீச்சம் புரியுதா டிமோஷன் இவ்வளவுதானே இந்த மாதிரி பேரசா பாப்பேசிச்ச ஒரு ஆட்டம் இது பேர் வாழ்க்கைன்னு பேரு இங்க இத வந்து சர்வசாதம ஒரு காமன் சென்ஸ்லயே கண்டுபிடிக்கணுமா இல்லையா அது கூட தெரியாத அளவுக்கு அங்க வந்து அந்த வாசனை வாயம் ஈத்து வச்சிருக்கோம் தெரியுதுங்களா இதுல வந்து இதனுடைய உச்சத்தை வந்து இந்த ஆன்ம ஞானம் தேடுற உங்களுக்கு முதல்லே கொடுத்துடுறாரு பிறப்பில் இருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு பிறப்பில் இருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு சின்ன வயசுல இருந்தே கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடுறாரு எப்படி கரணம் சின்ன வயசுல இருந்தே வந்தது எங்க போய் முடியுதுங்க முக்தியில போய் முடியுது அவன் பிறப்பு கிளியரா கிளியரா முக்தின்றது அருளப்பட்டது மகரிஷி பகவான் ரமண மகரிஷி முக்தி கொடுக்கறதுக்கு இன்னே வந்தார் குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு கொடுக்கிறார் கொடுக்கிறார் அம்மாவுக்கு கொடுக்கிறார் முக்தி அம்மா ஒரு பாவர மனுஷி கொடுக்கிறார் அப்படின்னு உள்ள அப்பேற்பட்ட சர்ஜன் மாதிரி இருந்து வாசனை கடல் அப்படியே வீச்சு எடுத்து அம்மா வந்து இவர்கிட்ட கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஏழு வருஷமோ எட்டு வருஷமோ தான் வாழ்ந்திருக்காங்க இங்க இதுக்கு வந்த பிறகு திருவண்ணாமலைக்கு வந்த பிறகு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுல வந்து ரெண்டாயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலுல வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல அவங்க விதேக முக்தி ஆனாங்க அவங்க அம்மா அந்த குறுகிய காலத்திலேயே வந்து எவ்வளோ கற்பக்கோடி வாசனைகள் வந்திருக்கும் இவருக்கு இவரை கர்ப்பத்துல வச்சுருந்ததுக்கே அவர் வந்து தாய் இல்லை இவர் பரம்பொருள் ஆக்சுவலா எப்பவுமே பரம்பொருள் புரியுமா ஆன்ம ஞானம்ன்றது பரம்பொருளே அந்த தன்மையை கொண்டு வந்தாதான் அது நடக்கும் அப்ப வந்து கிளியரா முக்தி கொடுக்குற அதனால நீங்க வந்து இப்ப நீங்களும் சாரமா இருக்கீங்க நீங்க வாழ்றதுல இருந்து தெரியுது அதனால உங்களுக்கு தனி சோதனை வரும் ஏன்னா உங்க கேள்விகள் இருந்தே தெரியுது நீங்க கேள்விகள் கேட்கறீங்கல்ல நீங்க மத்தியானம் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா கேட்டீங்க புத்திக்கு அந்த பக்கம் அதாவது யோசனை மயமா இருக்கு புத்தி சிந்தனை மயமா இருக்கு சிந்திப்பவனா இருக்கு சிந்திப்பவனா இருந்து செயல்படுத்துறதுக்கு முன்னாடி இருந்த பதிவுகள் நடக்காதா இல்லாட்டி சிந்திக்கிற இடத்துல இருந்து பதிவுகள் ஆரம்பிக்குதா அப்படின்லாம் கேட்டீங்க அப்படின்னால என்ன பண்ணுங்க சின்சியரா அங்க பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உண்மையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க உண்மையா போகுது இத வந்து நீங்க இப்போ வந்து இப்ப உங்க உங்களை சுற்றிய சமுதாயம் குடும்பம் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் அங்க எல்லாம் நான் வலுத்தவங்க எல்லாரும் சமுதாயத்துல அவங்களுக்கு நடுவில் வேணா நீங்க இதை பண்ணணும் அப்ப அதுவே சோதனையா இல்லையா ஒவ்வொரு கணமும் சோதனை தானே உங்களுக்கு அதனாலயே உங்க காலத்து வரும் எதுக்கிட்டா ஆபத்து அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோ வா அப்படி கொடுத்துற ஸ்பெஷலா மூணு டியூட்டி நாலு டியூட்டி ஆகுது நீங்க அப்படித்தானே இருக்கீங்க நீங்களும் சரி மாறி பண்ணும் சரி இது என்னைக்கு தூங்கிடுவீங்களோ ட்வெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் போறல பார்த்த மாட்டேன் என்ன என்ன அங்க வீடு இங்க இது ஆனா வந்து எக்ஸலன்ஸ் கோரா இல்லையா ஒரு கணம் வந்து நீங்க ஆன்மீன் பிறக முடியுதா 
உன் கை மூலமா அதை ரிலீஸ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலா கொள்றது நான் தான் அது பூஷ்மரா இருக்கட்டும் துரோணரா இருக்கட்டும் என்ன உன் கை நடுங்கும் தாத்தாவை பார்த்தா உன் கை நடுங்கும் ஆச்சாரியரை பார்த்தா உன் கை நடுங்கும் உன்னுடைய உறவு துரியோகனை பார்த்தா கூட உன் கை நடுங்கும் ஏன்னா அண்ணன் நீ கொல்ல மாட்ட நீ பண்ணவே முடியாது நான் தான் பண்றேன் அப்படின்னு கிளியரா சொல்றாரா இல்லையா அதனால வந்து இங்க இதுக்கு ஆட்பட்டவங்களுக்கு உடனே அது என்ன பண்ணுது அப்படி நிகழ்த்தி காமிக்குதுங்க நிகழ்த்தி காமிக்குது அதெல்லாம் வந்து நீங்க உள்ள அனுபவிக்கணும் இந்த உடல் எடுத்து இந்த ஆன்ம சாதக பயிற்சி பயிற்சி ஒண்ணும் கிடையாது ஆன்ம சாதக பார்வை போய் பார்வை இல்லை அதுல தோஞ்சு நீங்க அந்த கிளாரிட்டி வர 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 அப்பா எப்பேற்பட்ட கருணாமூர்த்தி நீ எப்பேற்பட்ட பொருள் நீ எப்பேற்பட்ட அறிவு மயம் நீ அதுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் எல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் பொய் கணக்கு புரியுதா இந்த உலகத்தினுடைய காலமும் பொய் உலகத்தோட தேசமும் பொய் அதை கடந்த பொருள்னா அது எப்பேற்பட்ட சுப்ரீம் ஹெல்ப்பா இருக்கும் ஸோ அது ஒண்ணுதாங்க கருணாமூர்த்தி பிடிச்சுப்போமா